ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ സുധാ രഞ്ജിത്ത് വോയിസ് കൾച്ചറിംഗ് ടെക്നിക്സ് അതിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഒരു വളരെ അധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് കുട്ടികളാവുമ്പോൾ തന്നെ പാട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് അതായത് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ പാട്ട് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോണ കാര്യം കുട്ടികളാകുമ്പോൾ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അവരുടെ മൈൻഡൊക്കെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും നമ്മൾ എന്താണ് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അവർ പഠിക്കുന്നത് അതായത് ചെറുതിൽ നമ്മൾ എന്താണോ ഒരു കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതിൽ ഒരു കുട്ടി എന്താണോ കാണുന്നത് അതാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫുള്ളായിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പഠിത്തത്തിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും കലകളുടെ എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും ചെറുതിൽ മാക്സിമം നല്ലത് തന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനോ ശ്രമിക്കുക അത് അതറിയാതെയാണ് അവരിൽ അത് എന്താ പറയുക ഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ സംഗീതത്തിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും അത് തന്നെയാണ് ചെറിയ കുട്ടികളാ മാക്സിമം ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ തന്നെ അവരെ ഒരു നല്ലൊരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തി അവരെ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ അവരുടെ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ വോക്കൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് മസിലുകൾ മസിൽസ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വോ വോക്കൽ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം മസിൽസ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പാട്ട് പാടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശബ്ദം എങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതായത് ഈ മസിലുകളുടെ പ്രവർത്തനം വികസനം കൺട്രാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളുടെ ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംഗീതം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവരുടെ മസിൽസൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ്ങിനനുസരിച്ചിരിക്കും അവരുടെ വോക്കൽ കോഡും പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ചെറുതാകുമ്പോൾ തന്നെ പാട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ വോക്കൽ കോഡ് അതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ മൗൾഡ് ചെയ്യപ്പെടും ശബ് മസിൽസ് അതിനനുസരിച്ച് ആണ് അവരുടെ രൂപാന്തരപ്പെടുക അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ വോക്കൽ കോഡ് രൂപാന്തരപ്പെടും അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ പാട്ട് പാട്ട് പാടാനുള്ള കഴിവും കപ്പാസിറ്റിയും ആ ഒരു ഈസിനെസ്സും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്തൊക്കെയാണോ നല്ല ഗുണങ്ങൾ അതെല്ലാം അവരിൽ അവരറിയാതെ തന്നെ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് വരികയാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ അതിങ്ങനെ ഒന്നും പഠിക്കാതെ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതും ചെറുതിലേ തുടങ്ങുന്നതും തമ്മിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ തന്നെ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയണത് കുട്ടികളാകുമ്പോൾ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് സപ്തസ്വരങ്ങളാണെങ്കിലും വരിശകളാണെങ്കിലും താളങ്ങളാണെങ്കിലും ഗീതങ്ങൾ പറഞ്ഞ എല്ലാം അവർക്ക് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും വളരെയധികം കൂടുതലാണ് നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാരായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാട്ട് തന്നെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് തവണ പാടിയാലും ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് ബൈഹാർട്ട് ആവില്ല നേരെ മറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ പാടുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്കത് ബൈഹാർട്ടായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവും വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പാടാനുള്ള കഴിവ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബ്രീത്തിങ് അവരുടെ ലങ്ങ് ശ്വാസകോശം നല്ലോണം വികസിക്കും അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക പാടാനുള്ള ഒരു ഈസിനെസ് ഒക്കെ വളരെയധികം കൂടും നമ്മൾ ചെറുതാകുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികളെ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മൾ നല്ലൊരു ഒരു കലയാണ് നമ്മൾ ആ കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലൊരു കല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ളൊരു കലയാണ് നമ്മൾ ആ കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അഭ്യസനത്തിലൂടെ കൂടി ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിത ജീവിത ചര്യയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ ആ കുട്ടി എപ്പോഴും നല്ല വഴിയിൽ മാത്രമേ ആ കുട്ടി സഞ്ചരിക്കാൻ സഞ്ചരിക്കുള്ളൂ കാരണം നല്ലൊരു കല എന്ന് പറയണത് എപ്പോഴും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോൾ അത് വേറെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് മ
അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വേറൊരു നല്ലൊരു ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നല്ല രീതിയിലേ കുട്ടി ചിന്തിക്കുള്ളൂ ഒരു എല്ലാത്തിലും ഒരു നന്മ കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ്നെസ് വളരെയധികം കൂടും കുട്ടികളാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആ കുട്ടിയെ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം അഭ്യസ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ ആ കുട്ടിക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം അപ്പം സംഗീതമാവട്ടെ നൃത്തമാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റിങ് ചില കുട്ടികൾ നന്നായി വരയ്ക്കുന്നുണ്ടാവും എല്ലാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെറുതിലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പെർക്കഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പറയും അല്ലെങ്കിൽ മൃദംഗം വയലിൻ എന്താണോ ഏതാണെങ്കിലും ശരി അവർക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടമുള്ളത് അഭിരുചി ഏതാണോ അതൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ അവരെ അവർക്ക് ആ ശിക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും അവരിൽ വളരെ നല്ലൊരു ഇമ്പാക്റ്റാണ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ പിന്നെ കൂടാതെ നമ്മൾ അവരുടെ ഇൻ്റലക്റ്റ് അവരുടെ ബുദ്ധി വളരെയധികം വികസിക്കും ഈ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കലകളും അവരുടെ ബുദ്ധി വികസിക്കാൻ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ നല്ല നല്ല ഇപ്പം പാട്ടുകാരാണെങ്കിൽ നന്നായി പാടുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നല്ല നല്ല എന്താ പറയുക നമ്മൾ സോപ്പിട്ട് എന്ന് പറയില്ലേ സോപ്പിട്ടൊക്കെ അവരെ നല്ല കച്ചേരികൾ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോവുക കേൾപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോവുക അതുപോലെ നല്ല സംഗീതങ്ങൾ കുറേ കേൾപ്പിക്കുക ഓഡിയോസ് ധാരാളം കിട്ടും അതിങ്ങനെ വെറുതെ അവരെ ഇരുത്തി ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഇരുത്തി കേൾപ്പിക്കുക എന്നല്ല പറയണത് അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വീട്ടിൽ വെറുതെ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അവരറിയാതെ അത് കേൾക്കുകയാണ് മനസ്സിലായില്ല അത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കും തോറും അവരിൽ ആ സംഗീതജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ അവരിലുള്ള സംഗീതജ്ഞാൻ വളരുകയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കേൾവിജ്ഞാനം സംഗീതത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ധാരാളം കേൾക്കണം പാടുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ധാരാളം കേൾക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ തന്നെ അവരറിയാതെ ഈ രീതിയിൽ അവരങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എന്തുകൊണ്ടും അവരിൽ വളരെ നല്ലൊരു ചേഞ്ചാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു നല്ല സംഗീതജ്ഞനായിത്തീരാൻ വളരെയധികം ആവശ്യമാണ് ഈ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നല്ലൊരു എസ് ഞാൻ എടുത്തു വരണോ നല്ലൊരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് വേണം കുട്ടികൾക്ക് സംഗീതം പഠിപ്പിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികളെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് വയസ്സ് ഒരു ആറോ ഏഴോ വയസ്സ് ഈ വയസ്സിൽ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് വയസ്സിൽ തന്നെ തുടങ്ങിയാൽ അത്രയും നല്ലതാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒട്ടും വൈകിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ ഇപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തി നല്ലൊരു ട്രെയിനിങ് എടുക്കുക